웹 스퀘어 퀵 하이드입니다. 탭 컨트롤의 탭 스크롤 속성과 탭 스크롤 오토 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성을 사용하면 탭이 여러 개인 경우 스크롤을 사용하여 탭들을 한 줄에 표시할 수 있고 마지막 탭을 닫을 경우 탭 스크롤 상의 탭 위치를 자동으로 조절하여 탭 스크롤 상의 공백을 최소화할 수 있습니다. 스크롤은 탭 스크롤 속성을 툴으로 설정하여 사용하고 탭 스크롤 공간의 자동 조정은 탭 스크롤 오토 속성을 툴으로 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 탭 스크롤입니다. 탭을 하나 표함하고 있습니다. 포함된 탭은 탭 1이고 소스 페이지는 탭 XML 파일입니다. 탭 XML 화면입니다. 그리고 탭1 이외에도 페이지가 로딩될 때 Add 탭 함수를 통해 12개의 탭이 추가로 생성됩니다. 이때 추가하는 탭의 소스 화면은 Tabs Edit XML 파일입니다. Tabs Edit XML 화면입니다. 즉, Tab Control Component는 Tab 1, 그리고 추가로 12개의 탭을 생성하여 로딩됩니다. 브라우저에서의 모습입니다. Tab 1과 추가로 생성한 12개의 탭, 즉, 총 13개의 탭들이 2개의 줄에 걸쳐 표시됩니다. 스튜디오로 돌아와 탭 스크롤 속성을 트루로 지정해 보겠습니다. 이는 13개의 탭들을 2개의 줄이 아닌 1개의 줄에 스크롤 버튼과 함께 표시하기 위함입니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 총 13개의 탭들이 스크롤을 통해 표시됩니다. 우측의 아이콘을 클릭하면 탭 목록을 확인하고 탭으로 이동할 수 있습니다. 스크롤 버튼을 클릭하여 탭을 확인하거나 탭 목록 상에서 직접 탭을 선택할 수 있습니다. 탭 목록에서 제일 마지막 탭으로 이동해 보겠습니다. 제일 마지막 탭을 닫아 보겠습니다. 계속 마지막 탭을 닫아도 마지막 탭의 자리는 앞에 다른 탭들로 채워지지 않습니다. 닫힌 탭의 자리를 앞에 다른 탭들로 채우려면 스튜디오로 돌아가서 탭 스크롤 오토 속성 답지 트루로 설정하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 탭 목록에서 제일 마지막 탭으로 이동하고 마지막 탭을 닫아 보겠습니다. 마지막 탭을 닫을 때마다 앞에 탭들이 닫힌 탭의 자리를 채우면서 탭 스크롤 상의 공백이 자동으로 조절됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.